morning students i am sapna shaji assistant professor department of commerce nirmala college muattupura today i am going to discuss about what is amalgamation absorption and external reconstruction appo ee oru video konde nilavil mg university il padikkuna rendu class le kuttikalukku useful aanu edakkana vachale bcom fourth semester students inde corporate accounting 2 enna subject il avare third module amalgamation absorption and external reconstruction aanu adu pole thanne pg padikkuna kuttikalde pg first semester il padikkuna എം കോം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവരുടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളും അമാൽഗമേഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എന്താണ് ഈ ഓരോ കൺസെപ്റ്റും കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മീനിങ് പഠിക്കും ടൈപ്സ് ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ പഠിക്കും ഇത്രയാണ് ഇന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം What is amalgamation? When two or more company go into liquidation and a new company is formed to take over the business of liquidating company is called amalgamation. What is that? When two or more company go into liquidation and a new company is formed to take over the business of the liquidating company it is called amalgamation. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയും കൂടെ കൂടി ചേർന്നു ഇനി അവിടെ എ കമ്പനിയും ഇല്ല ബി കമ്പനിയും ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് അവിടെ എന്താണ് ഇനി ഉള്ളത് എ ബി ലിമിറ്റഡ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ എയും ബിയും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് എ ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ കമ്പനി അവിടെ രൂപം കൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അമാൽഗമേഷൻ രണ്ട് കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ കമ്പനി രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലാവാം കേട്ടോ ഇപ്പം എയും ബിയും സിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കമ്പനികൾ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എന്താണ് അടച്ച് പൂട്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു കമ്പനി അവർ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് പുതിയൊരു കമ്പനി രൂപീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് അമാൽഗമേഷൻ ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നു ദെൻ വാട്ട് ഈസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ബൈ അനദർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയെ മറ്റൊരു കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിനെ ഏറ്റെടുത്തു ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഉണ്ടോ ഇല്ല ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എയും ബിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എ ബി എ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്തു ഇനി ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ എത്ര കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്പനി മാത്രമേ അടച്ചു കൂട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റേ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു കമ്പനി നിലവിലുള്ള ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിയെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ആൻഡ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ കമ്പനി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് കമ്പനി ഒരു കമ്പനി തന്നെ ജസ്റ്റ് അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പുതുക്കിപ്പണത് ഒരു പുതിയ കമ്പനിയായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നു ഒരു കമ്പനി അവർ തന്നെ വേറെ കമ്പനിയായിട്ടൊന്നും കൂടി ചേരുന്നൊന്നുമില്ല ആ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമാക്കുക എന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് അടച്ചു കൂട്ടി നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ബിസിനസ് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിയൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് പിന്നെ തുറക്കുക അത് തന്നെ സംഭവം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ കാരണം കമ്പനീസ് ഒന്ന് അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നുകൂടെ പുതുക്കിയൊക്കെ പണം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ വരുത്തി ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആവാനായിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറയാം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇനി ഒന്നും മറക്കില്ല എന്താണ് അമാൽഗമേഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങളത് ഒരു കോമഡി സെൻസ് എന്ന രീതിക്ക് അത് കാണുക പക്ഷേ അതൊരിക്കലും മറക്കാതിരുന്നാൽ ആ കൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അമാൽഗമേഷൻ മാരീജ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ എ ബിയും ചേർന്ന് സി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അമാൽഗമേഷൻ അല്ലേ അപ്പം ഫാദറും മദറും ചേർന്ന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അമാൽഗമേഷൻ ഒരു ന്യൂ കമ്പനി അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു
സ്വന്തം ഒരു ബിസിനസ് അടച്ചു പൂട്ടി അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് മോഡി പിടിപ്പിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്കിൽ ജെൻഡർ മാറ്റം അല്ലേ അതെന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അവരൊന്ന് മിനുക്കിപ്പണത് പുതിയൊരു രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പം ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാരേജ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ ഇല്ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഭയങ്കര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയും ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇച്ചിരി പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞ കമ്പനി എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു നല്ല സ്ട്രെങ്ത് അവിടെ കിട്ടും അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അവർക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ പ്രൈസ് മെയിൻ്റനൻസ് ബൈ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരാൾ ഇച്ചിരി പ്രൈസ് കുറച്ച് വയ്ക്കുന്നു ഒരാൾ പ്രൈസ് കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി ആരെ ആരെ ഏത് കസ്റ്റമർ എവിടെ പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഡൗട്ട് ആവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടും ആ പ്രൈസ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഈ പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് അമാൽഗമേഷനൊക്കെ കൊണ്ട് സാധിക്കും സെക്യൂറിങ് ലാർജ് ഷെയർ ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കുറേ ഷെയർ ഉണ്ട് പബ്ലിക്കൊക്കെ ഷെയർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കും കുറേ ഷെയർ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വലിയ ഷെയർ ആവും അല്ലേ അപ്പം ആ ഷെയർ അങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് രണ്ട് കമ്പനിയും കൂടെ ഒന്നിച്ചായി കഴിയുമ്പോൾ ഒറ്റ പ്രൊഡക്ഷനായി മാറി അവർക്ക് അത് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് ഗുഡ് ബിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കും ഗുഡ് ബിൽ ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കും ഗുഡ് ബിൽ ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഡബിൾ എഫക്റ്റായി അപ്പം അതും കൂടാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ അവോയ്ഡിങ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പത്തെണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ ഒരു മെഷീനറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതേ റൂം റെൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ റൂം റെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെൻറ്റിനടുത്ത് ഒരു പത്ത് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ മെഷീനറിയിൽ പത്തല്ല നൂറ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാലും കൊടുക്കേണ്ട റെൻറ്റ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പം ലാർജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനീസ് വളരെ വലുതായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ വേണ്ടി റിസർച്ചൊക്കെ നടത്തി അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കുറേ കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും കൂടെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അമാൽഗമേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ കോർണറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും കൂടി ചേരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പേര് കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ആ ഒരു സെൻസിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ അമാൽഗമേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അമാൽഗമേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജറും അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസുമാണ് താഴെ ഒരു അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ അഞ്ച് കണ്ടീഷനും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അമാൽഗമേഷനെ നമ്മൾ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾ അസെറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ബിക്കം ആഫ്റ്റർ അമാൽഗമേഷൻ ദി അസെറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് അടിക്കും ആരാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ആരാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി എയും ബിയും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എയും ബിയുമാണ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ഏതൊക്കെ കമ്പനിയാണോ കൂടി
must become the shareholders of the transferee company. So, we have the condition of the condition. The condition. The consideration for the amalgamation is in the form of shares of transferee company, except cash may be paid in respect of fractional shares. What is the point of the point? Now, A is the company, B is the company, and A is the company. Now, where is the company? A is the company, and A is the company. So, there is a consideration for the shareholders. अब एक कांड आने आपको लेती दिस्सूरे प्रतिफलन गोड़ का आपको लेती किलो इंगेना कोड़ी चरण ऐड समझ दिखी ला अब हम ए इन दो बरेना कंपनी क्यों बी इन दो बरेना कंपनी डेम शेयरहोल्डर्स ने पुदीय कंपनी आये ए बी लिमिटेड इन दो कोड़ करना एक कंसिडरेशन कोड़ करना आ कोड़ करना कंसिडरेशन बर Purchase consideration. Okay. That is how you can say that the consideration for amalgamation is in the form of shares of transferee company. Transferee company is that AB limited in the share of AB limited in the shareholders and B limited in the shareholders and AB limited in the share of purchase consideration. Now, how do we say that share of 100, 200, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. Apabila anda jam berjuta, mahu urus share ni pagar, cash urut ka. Ada ana paranya ikut itu. Except cash may be paid in respect of fractional share. Apa nuti onna, nuti randa, anda ka paraya ane gel. A randa nanti a share ni pagar, anda ayat urut ka, cash ayat urut ka. Nuri share, randa share anda, cash. Anggaran, nama kita urut ka, macam persis concentration urut ka ana ayat. Betul. Apa? Entah ana point itu paranya ikut itu. Concentration urut ka ana ayat. Transfer ini company ada share ayat urut ka. Fractional share ni, madram, anda urut ka, cash urut ka. Then, we will see the condition of the business of the transferer company is intended to be carried on after amalgamation by the transferee company. Now, A is the company, now we have to use the company. B is the company, we have to use the rubber process. If you have to use the company, A is the company, we have to use the rubber and the rubber process. Now, what is the point? Amalgamation is the same as A and B 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 and B. The business of the transferred company is intended to be carried on after the amalgamation by the transferred company. So, what is the business of the transferred company? That is what is the business of the transferred company. The transferred company. No adjustment is intended to be made to the book value of the asset and the liabilities of the transferred company when they incorporated in the books of the transferred company. One example is, A and B are the company's balance sheet. Now, there is a land and building in the land and building. But, the market value is in the land and building. There is a plant and machinery in the land and building. But, the market value is in the land and building. We have to take the land and building. We have to take the land and building. We have to prepare the land and building. What do we have to do? The book value of asset and liability is the book value of asset and liability. That is the only thing we have to do with the market value. The book value of 10 lakhs and the market value of 10 lakhs is the only thing we have to do with the book value. The exemption is the same as the accounting policy is fulfilled. The question is not the question. The question is the question. The question is the question. The question is the question. B and the company, fixed and instrument method of depreciation is the company. Then, the two methods of depreciation are different. They have the same value of the asset. Then, we follow the two methods of asset. That's why we can do the same thing. We can do the same thing. If we can do the same thing, we can do the same thing. Then, we can do the same thing. Book value will matter. Now, we have to do the same thing. We have to do the same thing to fulfill the same thing. That amalgamation is the name of the nature of merger. What is the condition? All assets are transferred to the company. Shareholders are 90% of the company transferred to the company. Then, the consideration is the share site. The business is the transfer to the company. The asset is the book value. Okay. Now, the second category is amalgamation in the nature of purchase. If you have a picture of the picture, you can see the picture of the picture. Amalgamation in the nature of merger is the same condition that is fulfilled. Then, if you have a condition, you can see the picture of the picture. You can see the picture of the picture. Amalgamation which does not satisfy any one or more of the five conditions mentioned above, it is called amalgamation in the nature of purchase. If you have a picture of the picture, 
ആ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വാട്ട് ഈസ് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മർജർ എന്താണെന്നുള്ള അഞ്ച് പോയിൻറ്റും കാണിക്കണം അതിനുശേഷം പറയണം ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് ആകുമെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ അമാൽഗമേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അബ്സോർപ്ഷൻ പഠിച്ചു എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പഠിച്ചു രണ്ട് ടൈപ്സും പഠിച്ചു ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താ